Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel ID Academy Mình tên là Long Thì ở video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn Cách để lay một bài nhạc bằng Rad AV Audio Layer cũng như là AV Layer Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách để Tạo các control xử lý bài nhạc của mình Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn Cách mở pha nhạc từ NS Bundle bằng Xcode 7 Thì hôm nay cái Xcode 8 đã được Apple Release thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách sử dụng cái file từ NS Bundle uh, trong cái Xcode 8 mới này thì đây là cái cú pháp cũ của mình đó là NS Bundle .men Bundle và Bad, Bad for Resort thì ở cái Xcode 8 này nó đã thay đổi bằng cú pháp như sau Bundle .men .bad for Resort ở trong mặt và cái tên file của mình up thai thì với cái NS URL ở Xcode 7 thì nó cũng đã thay đổi thành URL trong Xcode 8 như thế này các bạn có thể sửa cái cấu trúc file của mình lại thành như thế này thì sau khi ghen lại cái app của mình Như các bạn thấy thì mình vẫn lay được một bài nhạc ở trong cái file từ cái file ở NS Bundle của mình. Tiếp theo mình sẽ quay trở lại Mentor Report và ở đây mình sẽ kéo vào một cái layer. Thì tiếp theo mình sẽ auto layout nó. Thì với các bạn chưa biết về auto layout, các bạn có thể coi lại bộ clip của học viện IDE về auto layout. thế này và các bạn sẽ thực hiện bước là đánh xạ cái slider này thì với cái slider này các bạn nên đánh xạ cả outlet lẫn action ở đây mình sẽ đặt tên cho nó là slider outlet và một bước nữa đó là mình sẽ kéo vào cái slider với kiểu action Mình sẽ đặt là slider chain value thì mình sẽ trở về với cái giao diện một màn hình và mình về cái file view controller của mình ở cái view đó chúng ta sẽ xét cái slider outlet này chấm minimum value bằng 0 và ở đây sau khi mà mình lấy được cái uh, pha nhạc từ cái bundle của mình mình sẽ xét cái slider outlet chấm maximum value bằng với cái av audio layer chấm duration Ở đây nó sẽ nhắc chúng ta đổi cái file, cái giá trị duration này về slot. Tiếp theo, để cái thanh slider, để giá trị của thanh slider này nó cập nhật vào cái current time của cái AV layer này, mình cần có một biến gọi là NS Timer. Thì mình sẽ khai báo ở ngoài này, một biến và Timer là NS Timer. Lỡ bạn đó là một cái kiểu timer vì ở đây là x có 8 ở đây mình cũng nên là đặt dấu chấm hỏi không nên đặt dấu chấm thang ở đây tiếp theo sau khi gắn được cái maximum value mình sẽ cho cái timer này khe trò và các bạn nhớ chọn vào cái Function mà có cái selector và target Ở đây mình sẽ tham interval mình sẽ nhập là 1.0 Cái target sẽ là set 
và selector ở đây mình sẽ tạo một cái function đó là chain ladder time chain ladder value follow layer current time current time Tiếp theo mình sẽ có cái cấu trúc selector này và mình truyền vào cái function mình mới vừa tạo cái user info này sẽ là new rebit sẽ là true thì ở đây mình sẽ lấy cái curve value bằng với lại av audio layer chấm current time ở đây mình sẽ chuyển về rod luôn và sau đó mình sẽ lấy cái slider outlet chấm value bằng với lại curve value Như các bạn đã thấy thì cái giá trị slider của mình nó đã chạy theo cái thời gian mà bài nhạc Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để khi mà mình thay đổi giá trị của slider này Cái bài nhạc đang chạy của mình cũng sẽ lay ở cái thời điểm mà mình kéo cái slider đi Thì ngay cái action mà mình đã kéo vào từ đó từ trước thì ở đây mình sẽ lấy cái giá trị để cơ tham bằng cái slider outlet chấm value ở đây mình sẽ xét cái av audio layer chấm current tham bằng với cơ tham nó sẽ nhắc mình đổi kiểu giá trị thì trước khi mà mình thay đổi cái đó mà thay đổi cái thời gian lây nhạc mình cần làm một điều đó là bao quay nhạc trước và sau khi mà mình thay đổi giá trị mình mới cho cái AV audio này đây tiếp rồi mình lên lại Ok, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để thay đổi giá trị của slider và bài nhạc sẽ lay vào cái thời điểm mà bằng với cái giá trị của cái slider mình thay đổi. Thì thông qua video này, mình hy vọng các bạn có thể hiểu cái nguyên lý hoạt động của cái slider cũng như là cách để cái cho một cái biến thăm mơ. Ở video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bắt sự kiện của một bài nhạc khi bài nhạc nó đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.